మీకు నచ్చే భోజనం మీ బడ్జెట్ లోనే మీ అతిథులకు మా భోజనాలతో కడుపు నింపి సత్కరించండి సిక్కులు అంటే సాహసానికి ప్రతీక అంతెందుకు మనం ఇండియన్ మిలిటరీలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎక్కువ శాతం సిక్కులే కనిపిస్తూ ఉంటారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కోరిక ఉండేది సిక్కులు అసలు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు ఏంటి ఏ రూల్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు వాళ్ళ దైవం ఎలా ఉంటారు ఎలా పూజిస్తారని తెలుసుకోవాలని ఉండేది ఇప్పటికీ అవకాశం దొరికింది నాకు ప్రస్తుతం నేను అమీర్పేటలో ఉన్నటువంటి గురుద్వారాలో ఉన్నాను ఈ గురుద్వారా నిర్మించి ఎనభై సంవత్సరాలు అవుతోంది స్వాతంత్రం కంటే ముందే ఇది నిర్మించారు ఇక్కడికి రావడం కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ప్రస్తుతం మనతో పాటు అమీర్పేట్ గురుద్వారా ప్రెసిడెంట్ భాగేందర్ సింగ్ జీ అలాగే వారి కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు చాలా సంతోషం మాట్లాడడం ముందుగా నా అనుభవం చెప్తాను మొట్టమొదటిసారి నేను ఒక గురుద్వారాలో అడుగు పెట్టడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది హాయిగా ఉంది అంటే దేవుడి సన్నిధికి మనం వచ్చామంటే ముందుగా కోరుకునేది ఆ ప్రశాంతతే అది ఇక్కడ చక్కగా ఉంది అణు అణు నాకు అనిపిస్తుంది అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా చాలా సంతోషం ఇంటర్వ్యూకి అంగీకరించినందుకు ప్రత్యేకించి సిక్కిజంలో అంటే ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయి వివాహాలు జరగాలంటే గురుద్వారాలోనే చేస్తారండి వివాహం మా దగ్గర రూల్ ఉంది గురుద్వారాలో ఇక్కడ వచ్చి గురుద్వారాలో నుండి పెళ్లి జరగాలి దాని తర్వాత వేరే కార్యక్రమాల్లో రిసెప్షన్ అవన్నీ వాళ్ళు బయట చేసుకోవచ్చు ఇక్కడనే వివాహం జరుగుతుంది భోజనం కూడా ఇక్కడనే పెడతారు అది ప్యూర్లీ వెజిటేరియన్ ఉంటుంది వెజ్ మాత్రమే ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అది రిసెప్షన్ లో వాళ్ళు నాన్ వెజ్ కూడా వండుకుంటారు వాళ్ళు కానీ గురుద్వారాలో ఉండేది ప్యూర్ వెజిటేరియన్ పెళ్లిళ్ళు మాత్రం ఇక్కడే జరుగుతాయి ఏమంటారు మ్యారేజ్ అనంత్ కారాజ్ అంటాం అనంత్ కారాజ్ షాదీ కూడా అంటారు దాన్ని ఇక్కడే ఎవరండి అంటే ప్రీస్ట్ ఎవరు ఉంటారు వారే చేస్తారా కాదు మా దాంట్లోనే గ్రంథి ఉంటారు పుజారి ఉంటారు కదా వాళ్ళే చెప్పిస్తారు మా దాంట్లో కామన్ గ్రంథి అనే పుజారి కామన్ ఫర్ ప్రతి దానికి పుట్టినప్పుడు సంగీ పోయే వరకు ఏమేమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో అన్నిటికి మా పుజారి చేస్తాడు సెపరేట్ సెపరేట్ ఉండడు ఇక్కడ ఒకటి వేరే జాగాలో ఒకటి వేరే జాగా అట్లా ఉంటాడు ఒకటి కామన్ గ్రంథి ఆయన అన్ని చూసుకుంటాడు ఆయన అన్నీ ఆయన చేతులు జరుగుతాయి ఆయన ద్వారానే జరుగుతాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ అలాగే ఇంకా సెక్రటరీ ఉంటారు ఎలక్టెడ్ మా దగ్గర సీక్రెట్ బ్యాలెట్ తో ఎలక్షన్స్ అయితే దాంట్లో నియర్లీ పదిహేను వందల నుంచి టూ టూ థౌసండ్ వరకు మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు సీక్రెట్ బ్యాలెట్ తో ఓటు వేస్తారు త్రీ ఇయర్స్ టర్మ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎవరు గెలుస్తారో వాళ్ళు సేవ చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అకౌంట్స్ అన్ని ఆడిట్ అయితే అన్ని జనరల్ బాడీస్ అయితే ఇవన్నీ నార్మల్ జరుగుతాయి సింగ్ జీ అమీర్ పేట్ గురుద్వారాలో ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మొదటిది మన గురుద్వారాలో ట్వంటీ ఫోర్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అవి విత్ ది మోటో ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఫెసిలిటీ టు పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ టు హైదరాబాద్ వాళ్ళకి చాలా దూరం నుంచి వస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేస్తానికి వాళ్ళు ఒక ఈ మేము రూమ్ ఇచ్చేది నామినల్ చార్జెస్ మీద ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ రూమ్స్ నాలుగు వందలు ఐదు వందలు రెంట్ మీద నామినల్ చార్జెస్ మీద వాళ్ళకి ఇస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళకు రూమ్ దొరికిందంటే వాళ్ళకి పెద్ద హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళకి అదే భారతదేశంలో వచ్చి వాళ్ళు హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఎక్కువైపోతాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకా అకామిడేషన్ ఖర్చులు అంటే ఇంకా బాధపడతారు వాళ్ళని మేము ఆ మోటోతో ఇవన్నీ కట్టించినాం అవన్నీ అవన్నీ మంచిగా వెల్ ఫర్నిష్డ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి ఈ రూమ్స్ కి మనం హోటల్ లో ఉంటే పదిహేను వందల రెంట్ వస్తుంది దానికి ఏ ప్రాంతాల వాళ్ళు వచ్చినా కానీ మా దేశం నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కానీ ఏ ధర్మానికి చెందిన వచ్చినా కానీ మా మా దృష్టిలో వాళ్ళు పేషెంట్ వాళ్ళ ధర్మం మేము చూడము వాళ్ళకి అవసరం ఉంది మేము ప్రొవైడ్ చేయాలి ఏ మతం వాళ్ళు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా కానీ ఎవరు ఉన్నారండి అలాగే ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఈ కమిటీ నుంచి ఎవరైతే కమిటీ సభ్యుల్లో ఉంటారో విడోస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తారంటే కదా నిజమే అవునండి ఇది నియర్లీ యాభై మంది ఉన్నారు యాభై లేడీస్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రతి నెల ఒక హెల్ప్ లాగా వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు ప్రతి నెల వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ప్రతి నెల యాభై వేల రూపాయలు మనం మా వాళ్ళకు చెందిన వాళ్ళకి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చి అప్లై చేస్తే మేము వాళ్ళకు థౌసండ్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రతి నెల వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తున్నాం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళందరూ కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళేనా అండి ఇక్కడ కమిటీకి అవునండి ఎందుకంటే మా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియ
కానీ మా లిమిటేషన్స్ లేవు అంత అందుకని మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం మా దృష్టిలో అయితే వేరే కూడా ఇవ్వాలని ఉంది అలాగే పిల్లలకి స్కాలర్షిప్స్ కూడా అందిస్తున్నారని అవును ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ టు డిగ్రీ వాళ్ళకి అందరికి ప్రతి సంవత్సరం గ్రూప్ వైజ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకు అవసరం ఉన్నంత డబ్బు అయితే మేము ఇవ్వలేం కానీ అట్లీస్ట్ ఫర్ దర్ బుక్స్ అట్లీస్ట్ ఫర్ దర్ వన్ టర్మ్ ఫీజ్ అంత అమౌంట్ మేము వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు డొనేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎలా డబ్బులు అసలు ఎలా వస్తాయి అంటే ఇంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక్క సోర్స్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కదా డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఒక్క సోర్స్ ఉంది గురుద్వారా హుండి ఉంది దాంట్లో భక్తులు వస్తారు వాళ్ళకు ఎంత ఇష్టం ఉందో దాంట్లో వేసిపోతారు రెండో సోర్స్ ప్రసాదం గిట్ట ఉంటుంది లంగర్ ఉంటుంది దానికోసం కూడా చాలా మంది డొనేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు తరఫున తీసుకొచ్చి రాషన్ కూడా ఇస్తారు ఇంకొక థర్డ్ సోర్స్ మన గురుద్వారా రెంట్స్ ఉన్నాయి గురుద్వారకి రెంట్స్ వస్తాయి దాంట్లో కూడా కొద్దిగా అంత ఖర్చులు పోయిన తర్వాత కొద్దిగా అమౌంట్ మిగులుతుంది దాంట్లో ఆ డబ్బులు కూడా మేము ఈ మంచి కార్య కోసం వాళ్ళకి అది ఖర్చు పెడతాం అలాగే ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడ అన్నదానం ఉంటుందని విన్నాను పర్టికులర్ ఒక టైంలో కేవలం సిక్కులే కాకుండా అంటే గురుద్వారాకు వచ్చిన వాళ్లే కాకుండా చాలా మంది ఇక్కడ ఆహారం తీసుకుంటారని విన్నానండి అవునండి మీరు ఒక సండే వచ్చి చూస్తే మా వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వేరే ధర్మానికి చెందిన వాళ్ళు ఆ పిల్లలు అందరు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంటి నుంచి దూరం వచ్చి స్టడీస్ కోసం జాబ్స్ కోసం ఇట్లా హాస్టల్లో ఉంటున్నారు హాస్టల్ ఫుడ్ అయితే మీకు తెలుసు అంత టేస్టీ ఉండదు ఇంటి ఫుడ్ లాగా ఉండదు ఆ హోమ్లీ ఫుడ్ వాళ్ళకి దొరుకుతుంది హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ దొరుకుతుంది అని వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి అన్నం కూడా తింటారు వాళ్ళ చేతులతోనే సర్వింగ్ కూడా చేస్తారు వాళ్ళ చేతులతోనే ప్లేట్స్ కూడా కడుగుతారు వాళ్ళు డొనేషన్ కూడా ఇస్తారు మాలాగే మేమేమి చేస్తున్నాం అవన్నీ వాళ్ళు కూడా చేస్తారు ఈవెన్ యంగ్ యంగ్ గర్ల్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు కూడా ఉండి ప్లేట్స్ అన్ని కడిగి ఇంటికి వెళ్తారు వాళ్ళు అంత సేఫ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఏంటండి ఆదివారం ఆదివారం లంగర్ స్టార్ట్ అయింది భోజనం స్టార్ట్ అయింది టెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ దాని తర్వాత కూడా ఎవరైనా వచ్చిన అంటే మేము ఎవరికి లేదని చెప్పాం వాళ్ళకి వాళ్ళు తినిపోతారు ఇంకా అడిక్షన్ కావాలంటే మేము వండుతాం ఇంకా వండి తినిపిస్తాం వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి మొత్తం నెల ఒక నెల ఖర్చు ఎంత ఉంటుంది అసలు గురుద్వారాలో ఖర్చు నియర్లీ సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ వరకు అవుతుంది ప్రతి నెల ఎనిమిది లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది మా దగ్గర మేము ఏం రిజర్వ్ పెట్టి దానికి దేనికి వాడం ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం దాంట్లో ఏదైనా అడిషనల్ ఏదైనా ప్రాపర్టీ గిట్ట దానికి అడిషనల్ విచ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ది పబ్లిక్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫెసిలిటీ దొరకాలని దాని మీద ఖర్చు పెడతాం మేము ఎఫ్డీస్ గిట్ట ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా డొనేషన్ ద్వారా వచ్చినవే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు కొంతమంది నేను రైస్ బ్యాగ్స్ అవి కూడా చూసాను అవి ఇంకా రూమ్స్ కూడా వాళ్ళు కట్టుతారు ఒక్కొక్క ఆయన టూ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ త్రీ ఈయన కూడా రెండు రూమ్స్ సేవ చేసి ఆరు లక్షలు ఇచ్చేసి అలాగే ఆ డబ్బులు కూడా మేము దాంట్లో పెట్టేసి మంచిగా పర్లిష్ రూమ్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం అంటే సిక్కు ధర్మంలో ప్రత్యేకించి మూడు సూత్రాలని ఫాలో అవుతారని చెప్తారు కదా ఆ సూత్రాలు ఏంటండి ఒకటి అయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మెడిటేషన్ భజనం చేయాలి రెండోది మనం కష్టపడి సంపాదించాలి మూడోది ఆ సంపాదల నుంచి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టాలి కష్టపడి సంపాదించే దాంట్లో నుంచి బై నాట్ బై డిఫరెంట్ మీన్స్ అలాగే మనం భజనం చేసేటప్పుడు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ మెడిటేషన్ అట్లీస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైమ్ ఫర్ మెడిటేషన్ రెండున్నర గంటలు మీ సంపాదనలో కూడా నుంచి ఇవ్వాలి మీ శ్వాసంలో నుంచి కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ మెడిటేషన్ కేటాయించాలి సమయం అనేది అది ఖచ్చితం ఈ త్రీ సూత్రం మీదనే ఇది మన సిక్కిజం ఈజ్ నిలబడింది ఇది లేకుంటే ఏం లేదు ఫాలో అవ్వాల్సింది మస్ట్ అది గురుద్వారాలోకి అడుగు పెట్టాలంటే నియమాలు కానీ వీళ్లే రావాలి వీళ్ళు రాకూడదు అనేలా అట్లా ఏం లేదు మా దాంట్లో మగ వాళ్ళకి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో ఆడవాళ్ళకి కూడా ఇంకా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు దేవతలకు రాజులకు జన్మం ఇచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు లేకుంటే రాజులు కూడా ఉండరు ఎవరు ఉండరు అందుకంటే మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ ఈజ్ లేడీ ఉమెన్ వాళ్ళు ఒకటే ఏంటి అంటే మా దాంట్లో గురుద్వారాలు వచ్చి అందరు ఒక జాగ్రత్త కూర్చోవచ్చు పొట్టి మాకేం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి మాకేం కండిషన్స్ ఉన్నాయో అలాగే వాళ్ళు కూడా అది ఫాలో కావాలి ఒకటి తల మీద బట్టు పెట్టుకోవాలి టుబాక
అవన్నీ మాది చూసి వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తాయి ఆ సేవ అది దానికంటే పెద్ద సేవ ఏం లేదు పాలిషింగ్ సంబడి షూ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ సో ఖచ్చితంగా అది ఆడవారైనా మగవారైనా లోపల అడుగు పెట్టే ముందు తల కవర్ చేసుకోవాలి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని లోపల అడుగు బట్టలు సరిగా మంచివి వస్త్రధారణ చాలా సోబర్ కనబడాలి మేము వాళ్ళకి ఆపాము అట్లీస్ట్ మేం చెప్తాం మళ్ళీ సార్ ఒకసారి వస్తే కొద్దిగా మంచి తొడిగి రండి ఇప్పుడైతే మీరు పోండి వాళ్ళకి ఒక సిక్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే దాకా యాక్చువల్లీ సిక్ ఈస్ హీఈస్ నాట్ బోన్ బోర్న్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇది సిక్ మతం స్టార్ట్ అయిందంటే అప్పుడు అన్ని ఇన్వేటర్స్ వచ్చేవాళ్ళు బయట నుంచి గురు నానక్ టైం అప్పుడు బాబర్ వచ్చిండే అంతా ముందు కూడా వచ్చారు దాని తర్వాత కూడా ఔరంగజేబ్ కూడా ఉండే ఔరంగజేబ్ అప్పుడు మా టెన్త్ గురువు ఉండే వాళ్ళు జబర ఫోర్స్ఫుల్లీ కన్వర్షన్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు మా నైన్త్ గురువు గురు తేగ్ బహాదర్ జీ అప్పుడు కశ్మీరీ పండిట్స్ అంటే ఇందిరాగాంధీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు దట్ టైమ్ దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలెక్చువల్స్ వాళ్ళు గురు తేగ్ బహాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ధర్మానికి ఇట్లా నష్టం అవుతుంది ఫోర్స్ఫుల్లీ మాకు కన్వర్షన్ చేస్తున్నారు మాకు రక్షించండి అప్పుడు ఏమంటే ఎవరిదైనా ఒక సంత్ సెయింట్ ఆయన ఆహుతి ఇస్తనేది ఆగుతుంది అప్పుడు గురు గోవింద్ సింగ్ జీ హార్డ్లీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన టెన్త్ గురువు ఆయన అడిగిండు ఇంకెవరు ఇవ్వాలి మా గురు గోవింద్ సింగ్ అన్నాడు నాన్నగారు మీకంటే ఇప్పుడు సెయింట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ తొమ్మిది వర్షంలోనే ఆయన ఆయన నాన్నగారి ఆహుతి ఇచ్చాడు ఆయన ఆయన వాళ్ళకు కశ్మీరీ పండిత చెప్పండి మీరు పోయి ఔరంగజేబ్కి చెప్పండి మా గురువు గురు తేగ్ బహాదర్ మతం విడిచిపెడితే మేము కూడా విడిచిపెడతాం ఆయనకు ముందు అలా కన్వర్ట్ చేయండి మేమందరం కన్వర్ట్ అవుతాం ఆయన గురు తేగ్ బహాదర్ ఢిల్లీకి వచ్చిండ్రు లాల్ కిల్లా చూసింది కదా మీరు లాల్ కిల్లా ఎదురుగానే రెడ్ ఫోర్ట్ లాల్ కిల్లా ఎదురుగానే షీజ్ గంజ్ గురుద్వారా ఉంది అక్కడ ఆయనకు చాలా ఆయన మూడు భక్తులు ఆయనతో పాటు వెళ్ళారు వాళ్ళకు కూడా చాలా ఏమంటారు దానికి కష్టాలు పెట్టారు వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఇంకా మీకు మీరు మీ పెళ్లి చేస్తాము మీకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తాము మీకు ఏం బాధలు లేకుండా చూసుకుంటాము ఇవన్నీ చెప్పారు కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము మా గురువు ఏది చెప్తాడో మేము అదే చేస్తాము ఒక ఆయనకు చుట్టుపక్కన కాటన్ అది దూది ఉంటుంది కదా అది కట్టి తగిలిపెట్టారు ఇంకొక ఆయనకి సా ఉంటుంది కదా అది మన హ్యాక్ సా దాంతో రంపంతో రెండు పీసెస్ చేసేసారు ఒక ఆయనకు నీళ్లలో వేడి నీళ్లలో ఆయన కొట్టి అంత ఇంత చేసినా కానీ వాళ్ళు మన ధర్మం విడిచిపెట్టలేదు వాళ్ళు వాట్ ఈస్ ఆర్ లాస్ట్ విష్ అంటే మేము చనిపోయేటప్పుడు మా గురు ఎదురుగా మా ఫేస్ ఉండాలి అది చూసి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇవన్నీ చూసుకుని వాళ్ళ గురువు కూడా అది ఇవన్నీ ఇట్స్ పెడతాడు ఏమని ఆయన ఆయన మా నా శుక్లే చేయాలి నేను ఎట్లా చేయగలను ఆయన హెడ్ సెపరేట్ చేసేస్తారు అక్కడ షీజ్ గురుగోబింద్ సింగ్ ఏం తలుచుకున్నాడంటే ఇంతమంది ఉండి ఆయన హీ గురు తేగ్ బహాదర్ నైన్త్ గురువు ఆయనది ఒకటే బాడీ ఉంది రెండు జాగాలు సగలు పెట్టారు ఆయన ఒకటి ఢిల్లీలో రికాబ్ గంజ్ ఆయన తల పంజాబ్లో ఉంది అక్కడ ఆయన భక్త అక్కడ తీసుకెళ్ళి గురు గోవింద్ సింగ్ జీకి వాళ్ళ నాన్న తల ఇస్తున్నాడు ఆయన జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ వాజ్ ది సీన్ అప్పుడు గురు గోవింద్ సింగ్ అన్నాడు ఎవరు లేకుండా నేను అక్కడ మా నాన్నకు ఇట్లా సాక్రిఫైస్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలామంది ఉండే కానీ ఎవరు ఏం చేయలేదంటే ఐ విల్ ఫామ్ సచ్ ఎస్ సిక్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ Oh. Hmm. So now, if I stand in between thousands of people, hmm. you will easily identify me. I will tell you that I am a belong to such a thing. Sing Ji and two. Hmm. So, lifestyle is all about it. So, lifestyle is all about it. So, how many people are there? Do you have to cut it? Yes, I have to cut it. That's why I have to cut it. 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 Hmm. ఎంత ఉంటుంది మొత్తం అది లెంత్ సిక్స్ మీటర్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది 
చాలా సంతోషం చాలా సమయం కేటాయించారు